একটি দল ক্ষমতা দখল করে পুরো দেশকে দখল করে ফেলে মানুষ ভোট দিতে পারে না আপনারা দেখেছেন যে কত মানুষকে গুম করা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে এই বাস্তবতে আজ বাংলা বাংলাদেশ চলছে বিএনপি পঁয়ত্রিশ লক্ষ নেতা কর্মের বিরুদ্ধে মামলা এর থেকে মুক্তি পাওয়া মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় একটু আগে একজন বক্তা বলেছেন মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে মানুষের গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে হবে গণতন্ত্র মুক্ত করতে না পারলে আমরা কিন্তু এই পুরো দেশ এখন যে গভীর সংকটে পড়েছে শহীদ রাষ্ট্রপতি কিয়ারমায় ঘোষণার মধ্যে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই দেশটি আজ পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করছে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা আজ কি জানে বাংলাদেশের মন্ত্রী পৃথিবীর দাবি দাবি ঘুরে বেড়ায় কোনো দেশে তাকে ঘুরতে দেয় না তা জানে কিছুদিন আগে তথ্যপতি মন্ত্রী বাংলাদেশের এমপি বিদেশের কারাগারে আর জেল খাচ্ছে गणतंत्र मुक्त करते मुक्त मूल चेतना निश्चय যে ঘোষণাপত্র দলটি গঠনে তখন কিন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ারমান মুক্তিযুদ্ধকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু আজকে মুক্তিযুদ্ধকে এমন দলীয়করণ করা হয়েছে দুই হাজার মুক্তিযুদ্ধ আছে যাদের বয়স পঞ্চাশ এই বাস্তবতা আজ বাংলাদেশ হচ্ছে এখনো টাকা লেনদেনের মধ্যে দিয়ে ইভেন অনেকদিন আগে রাজা কারো মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায় সামরিক নেতাদের টাকা পয়সা দিয়ে এই বাস্তবতা আজ বাংলাদেশ চলছে এখানে তরুণ প্রজন্ম আছেন এবং নেতৃবৃন্দ আছেন দিন শেষে এই দেশটি কিন্তু আমাদের সবার স্থাপন হয়ে যায় গর্বকর্মায় এই দেশটির গ্রামীগঞ্জের শহীদ রাষ্ট্রপতি গ্রুপ জিয়ার রহমান ঘুরে মানুষের মন জয় করেছিলেন একইভাবে দেশটা এক কার্যক্রম মানুষ তিনি কিন্তু বাংলাদেশের সব গ্রামগঞ্জ ঘুরেছেন এই দেশের মানুষকে ভালোবেসে আজকে তাকে মিথ্যা মামলায় सबसे बड़ शिक्षा हमारा शिक्षा नहीं राष्ट्रपति এই ভূখণ্ডে আপনারা জানেন যে প্রচুর মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে আধুনিক ব্যবস্থা যাতে মানুষ জন্ম কন্ট্রোল করা যায় সেটি কিন্তু সে চালু করেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি আজকে যে মেয়েরা যেন পড়াশোনা করছে বিনা পয়সায় এই কিশোর করছেন বেগম দেশনেত্রী বেগম খালেদা আজকে যে বাংলাদেশে বৃক্ষরোপণের একটি আন্দোলন চলছে আপনারা দেখছেন এটি শুরু করেছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা धन्य
ঘটনা কিছু ঘটে ঢাকা কোশ্চেনের ক্যাম্পাস সেখানে এক নম্বর আসামিকে অথচ আমি এক নম্বর ভালো ছাত্র ছিল তো আমি ঘটনার সঙ্গে থাকি বা না থাকি আমাকে সেগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে এবং সেই সংস্কৃতি সেই কালচার বোধ হয় আজও অব্যাহত আছে তারপরে যখন আন্দোলন শেষ হয়ে গেল আমি আবার কারণ করতে বললাম এবং আমাকে এক নাগারে বাইশ মাস জেল কাটতে হয়েছে কারণ উনিশশো সত্তর সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে আমরা ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচি উত্থাপন করেছে যারা মুক্তিযুদ্ধের দলে হেঁটেছে তারা আশা করি আমারও নতুন করে হেঁটে একটু চান বাবার বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে বক্তব্য চান তাহলে ওই মুক্তিযুদ্ধের দলিলের দ্বিতীয় বাক্যটি আবার একটু খুলছে তো এইখানে একটু বলার দরকার এই মুক্তিযুদ্ধের দলিলের কথা যখন আসলো আপনারা তো অনেক কিছুই বলেন শহীদ জিয়া যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় কাজটি করেছিলেন সেই কাজটি হল কি অন্যরখণ্ডে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র সফল এবং লক্ষ লক্ষ দলিল পত্র থেকে তিন লক্ষের মতো দলিল এটার মধ্যে সফলিত আছে এবং এটা যে কোনো গবেষকের পক্ষে কাজ করার জন্য খুবই সুবিধা গবেষণার জন্য খুবই সুবিধা হয় কারণ ওটাকে ভিত্তি করে ওখানে উল্লেখিত ঘটনাকে ভিত্তি করে আরও কি হয়েছিল সেটা জানার চেষ্টা করে তো আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যেহেতু এখানে দলীয়করণের বিরুদ্ধে কথা হয়েছে এবং শহীদ জিয়া কি করবে তো তিনি কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা দেশের কাজে যারা ভালো এবং সৎ তাদেরকেই কিন্তু তিনি শুরু করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের যে দলিল সেই দলিলের যে একটা কমিটি হয়েছিল ইতিহাস একটা দলিল পাওয়া গেলেই হবে না সেই দলিলটা কত সঠিক সেটা একটু বিচার বিশ্লেষণ করে সেটা মূল পাণ্ডুলিপি অন্তর্ভুক্ত তিনি যে কমিটি করেছিলেন তারপরে ছিল ডক্টর মহিদুল্লা কবি ইতিহাসের অধ্যাপক আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সময়কার ছাত্র তারা অবশ্যই এই রকম পুরো যারা ছিলেন তার এলাকায় একজন আওয়ামী লীগের নেতা ছিল পরে উনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছে
সংগ্রাম হবে যুদ্ধ হবে এবং এই যুদ্ধে বাঙালিকে জয়লাভ করতেই হবে বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভ বৈদেশিক মুদ্রা নাই নাই বললেই চলে পরিমাণটা যাচ্ছে ফলে সেই সময় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে তৃচ্ছতা পালন করা যে কেউ ইচ্ছা করলে ডলার কিনতে পারত সেটার জন্য সরকারি অনুমোদন লাগে এবং আপনি যে কোনো বিদেশে যান যে কোনো দেশে যান আপনাকে দশ পাউন্ডের বেশি ব্যক্তিগত ভাবে নেওয়ার সেই সময় ইয়েছিল নিষিদ্ধ ছিল এইখানে প্রসঙ্গক্রমে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর নিজের বোর্ডিং একটা কাহিনী ছিল তিনি মাত্র দশ পাউন্ড নিয়ে ইংল্যান্ডে গেলেন স্বাস্থ্য নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করার জন্য সেই সময় তিনি দশ পাউন্ড নিয়ে গেছেন এই দশ পাউন্ড খরচ করতে গিয়ে কিভাবে হয়তো প্রয়োজন হচ্ছে দুই পাউন্ড তখন তার কাছে আছে মাত্র এক পাউন্ড এই ধরনের সমস্যা মুখে তিনি করছে এই রকম একটা অবস্থা ছিল যে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বাংলা করতে হয় উদ্ভাবন রাজনীতিতে যেটাকে বলা যায় প্রাণবন্ত ডাইনামিক পলিটিক্স এ जनगण खूब सब चे बड़ समस्या अपनारा कि সেখানে উনি এই দেশের অর্থমন্ত্রী দেশের এই বৈদেশিক মুদ্রা সংকট এবং বাংলাদেশের মতো একটা দেশ যে দেশের অবকাঠামোগুলো ভেঙে গেছে যেই দেশের শিল্প কারখানায় উৎপাদন করে গেছে মানুষ নিদারুণ দারিদ্র আছে সেই সময় সর্বদা আশি ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে ছিল এই অবস্থায় কিভাবে দারিদ্র নিরসন করা যায় এবং কিভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার যে মজুদ বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকে সেই মজুদ কিভাবে বৃদ্ধি করা এবং এইখানে তিনি উদ্ভাবনাটা বিশেষ 
ঈশ্বরের বন্ধুটা ছিল তার সুন্দর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরে এই শ্রমের বাজার খুলে গেল শ্রমের বাজার খুলে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের লোকজন ধীরে ধীরে কিন্তু বিদেশ আমরা যখন শিশু ছিলাম কিশোর ছিলাম সেই সময় কিন্তু আমাদের আশেপাশে বিদেশ গেছে এই রকম কোন লোকের খবর আমরা জানতাম কিন্তু আজকে বাংলাদেশের চেহারাটা কি চেহারাটা হচ্ছে আপনি যেখানেই যান সেখানেই দেখেন আপনি একজন বিদেশ মানুষ পাবেন যিনি বলবেন আমি তো ইতালিতে কেউ বলবেন আমি গ্রিসে কেউ বলবেন যে আমি আবুধাবিতে আছি কেউ বলবেন আমি সৌদি আরবে আছি আমেরিকাতে আছি তো আসলে এই ইনোভেশনটা যেটা করলো সেটা হলো আমরা বাংলাদেশিরা আমরা বিশ্ব নাগরিক হয়ে ভেবেছেন বিশ্ব নাগরিক হওয়া এটা একটু মনে রাখে मानुषे मानुषे देशे सौहार्द पड़े एवं मानुष चिंता करते कृषक पुआर बैंक नार जगत बड़ा এবং আজকে বাংলাদেশের সরকার বারবার বলে তাদের বিদেশি মুদ্রার মজুর সম্পর্কে সর্বোচ্চ কিন্তু এটা এই যে গোড়া পক্ষ সেটা কথা থেকে বলেছে ওই যে অরমন সাহেবের সেই সময়টা একটা যে বিদেশে যারা আমাদের দেশের যারা কর্মক্ষম ব্যক্তি আছে তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এটা তিনি করেন আর দ্বিতীয়ত আরেকটা কি করলেন সেটা হলো পোশাক শিল্পে বিকাশ এবং উন্নয়ন খুব ভালো বন্ধু ছিলেন আপনার এই যিনি বাংলাদেশে প্রথম পোশাক শিল্প করেন তিনি হচ্ছেন অফিসার ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন নুরুল কাদের খান তার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিল তো খবর পাওয়া গেল समस्या
তাইলে দেখা যাচ্ছে এখানে কি সমস্যার সমাধান হলো একটা হলো বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি সেটার সমাধান দুই নম্বর হলো গার্মেন্ট শিল্প তার মাধ্যমে এই দেশের গরিব মানুষদের বিশেষ করে মেয়েদের কর্মসংস্থান এবং এটার মাধ্যমেও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন আর প্রবাসীদের আয় সেটাও কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন একটা সূত্র তাইলে আজকে পর্যন্ত বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে টিকে আছে সেইখানে তিনটা ভিত্তিক একটা হলো প্রবাসী আয়
আমি কেন এদের নামগুলো বললাম তার কারণ এই এখানে সঞ্চালক যে এখন আছে সে আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি সত্যি কথা বলতে কি সে ওই সমগ্র সমস্ত আন্দোলনে এই ইমরান সেলের প্রিন্স যেভাবে
সেই দেশকে তলামিন ঝুই থেকে মুক্ত করে তিনি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী তিনি কর্মসংস্থান আমাদের জন্য আপনার এটা কি বলে যে গার্মেন্ট শিল্প ঠিক আছে আজকে যেটা নিয়ে আমাদের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের তার বিদেশে বিদেশে মানব সম্পদ প্রেরণ করা এরকম প্রতিটি চাবে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং এইটা এখানে যে ওয়াইস ইয়ে হওয়া যখন
নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হয়েছে সার্বক্ষণিক দিন রাত পরিশ্রম করে আমাদের এই কমিটির কর্মকাণ্ড যিনি সুচারুভাবে পালন করেছেন এবং আমাদের ফজল মিলন সাংগঠনিক সম্পাদক আমাদের হবে
আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী জেনারেল উসমানী সাহেবকে নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে এবং জিয়া রহমানের ক্ষমতা পূর্ণ করার জন্য এই প্রথম এবং শেষবারের মতো বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে একটা নতুন নিয়োগ হয়েছে সেটা হলো চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল খলিল রহমান বিডিআর এর জন্য অর্থাৎ তিন বাহিনীর প্রধান আলি কি দাঁড়ালো দেশের রাষ্ট্রপতি সর্বাধিনায়ক তারপরে তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারপরে তিন বাহিনীর প্রধান তারপরে হলো সেনাবাহিনীর তারপরে জিও রহমানকে নিয়োগ করে তারপরে জিও রহমানের সঙ্গে তাদের তাদের ছিল কিন্তু অভিযোগ করা হয় ওসমানী সাহেবকে তারা রাষ্ট্রপতি মনোনীত করলেন তারা খলিল রহমানকে উনিশশো উনআশি সালে নির্বাচনে জামালপুর থেকে প্রমাণে এমপি বানায় গিয়েছিল তারা শফিউল্লাহ সাহেবকে রূপগঞ্জ থেকে নৌকা মার্গে অবধি বানায় নিয়ে আসলেন তারা খালেদ মোশন সাহেবের স্ত্রী এবং মেয়েকে এমপি বানালেন প্রথম অভিনব যে খালেদ মোশন পনেরোই আগস্টে
ঘোষণা পত্র কি বলা আছে সেটা বলা আছে কি যে জনগণ ভিত্তি গণতন্ত্র রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংহতি জনগণের অক্লান্ত প্রয়াসের দ্বারা জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তি আত্মনির্ভরশীলতা ও পুরোপুরি অর্জন সম্ভব এবং কাকে কি বলেছেন মহল্লা ভাই খুশি হবে শুনে আছে এবং উনি জানেন কি জানেন জাতীয় ঐক্য অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা না থাকলে সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণবাদ ও নয়া উপনিবেশের বাদ এর কাজ থেকে জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা দুঃসাধ্য সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার ন্যায় বিচারের সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণকে অন্নহীন অস্ত্রহীন স্বাস্থ্যহীন নিরক্ষর ও আশ্রয়হীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায় সেটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে আর সেই ব্যবস্থা গড়ার জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং জনগণের লক্ষ্য নিশ্চিত করতে হবে করতে হবে আপনাদের সব বিদ্যমান অবস্থায় আমাদের কি করার আমাদের কি করার ভাবনা এটা হলো দেশ নেত্রী বেগম খালেদ আলিয়ার ভীষণ দুই হাজার তিরিশ এই বলুন আমি আমার বক্তব্য আর বাড়াতে চাই না কারণ আমি অনুরোধ করবো আপনাদের যে আপনি জিনিস করবেন সবই পাওয়া যায় বাবার কাছে মনোযোগ দিয়ে হয়তো করেন না দয়া করে মনোযোগ দিয়ে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ